Velkommen tilbage til den tredje episode af Sea Trout Smash Sæson 3. Vi er endelig nået til åben kystdagen, hvilket betyder, at alle teams nu skal rykke fra fjorden og ud på de mere barske forhold langs den åbne kyst. Alle teams må selv bestemme, hvad klok de starter fiskeriet, og fra det første kast af lag er der 10 timers fiskeri, altså to episoder, før der ligesom dag 1 tildeles point på ny. I de sidste episoder satte Fjordaen sit præg på alle vores teams, da de måtte kæmpe ekstra hårdt for at få udfyldt deres top 4. Derfor har mange af dem glædet sig ekstra meget til denne dag langs den åbne kyst, som altid har det med at overraske. Efter den første dag har vi Team Savage Gear i toppen af scorebordet, da Lasse og Lars sikrer dem selv en første plads i begge kategorier. På anden pladsen finder vi Team OGP, der med kun to point efter Team Savage Gear har alle døre åbne for at lave en hurtig overhaling. Der er nye point at kæmpe for denne dag, så lad os endelig få skudt episode 3 i gang. Velkommen til den åbne kyst. Sea Trout's Mass produceres og præsenteres af Just Fishing Danmark. Husk at besøge vores webshop justfishing.dk for at finde grejt brugt i videoerne. Hej og velkommen til. Vi er Team Rapal, og vi er klar igen på dag 2, episode 3. Det er åben kyst i dag, så det bliver meget spændende. Vi ja. har lidt at indhente. Ja, vi har lidt meget at indhente, men øh, vi har gemt det hele til åben kyst, og det er perfekte havrede forhold. Ja, så, øh. vi starter her kl. 8, så har vi 10 timer frem, hvor vi sådan set kan fiske øh, på yderkysten. Så, øh, ja. Ja, så vi er bare klar. Vi er klar. Så Jonas, så er der afsnit 3, og det er åben kystdag, vi har set frem til den. Og vi øh, står ved den første plads her, og vi ser, at den blå du den er lidt krøllet. <laughs> men øh, nu går vi ud og smider noget sølvbestik på bordet. Og så, øh, så må vi finde ud af, hvordan øh, bordkorten de skal være. Gerne nogle 60 plus. Jeg skal ikke sige noget hen, så jeg, jeg glæder mig så meget til i dag. Det er, det er helt mega fedt, det har vi virkelig set frem til. Så skal vi ikke bare komme i gang med det nu? Yderkøst. Du har tage med på ryggen. Yderkøst. Ja, tage, han hænger yes, her. det er skide godt. Lad os få noget i den indbak der. Lad os øh, få fyldt ham lidt i dag. Vi gør det, Jonas. Knæk og bræk. Så det er det episode 3 af Sea Trout Smash. Vi er på den åbne kyst. Forholdene er egentlig gode nok, i for, sådan, når man tænker på, at det har varmet op i går. Vi havde jo fantastisk forsvær i går. Og den her plads er en plads, hvor vandet varmer hurtigt op. Så... Vi kommer til at gå med lettere blink, end vi plejer at gøre. Øh, jeg har sat noget 18 gram på, og David har... Øh, jeg har helt ned i 12 gram. Øh, simpelthen fordi, at øh, vi tror, at de skal have lov at hænge lidt længere tid, de blink. Fordi det bliver sådan, formoder jeg en dag med masser af følgere. Men det er en ny dag med nye muligheder, så øh, vi skal ud og tage dem. I, øh, I dag er vi på den åbne kyst, og der drømmer vi om at få et ordentligt drøn af en overspringer. Ordentlig fisk i dag. Men jeg tror, det bliver svært. Det bliver svært i dag, men det gør det også for de andre. Men ja. øh, selvom vi er ok med, så er jeg altså ikke tryg med det endnu. <laughs> det er sgu heller ikke. Så der skal knokles i dag. Men det er vi om fire timer, der er vi tryg på det hele. Forhåbentlig. Det drømmer vi om i hvert fald. Ja. Håber I vil hæppe lidt på Team OGP. Skal vi ikke bare i gang? Jo. Godmorgen, eller god formiddag, og velkommen til afsnit 3. Vi har et mål i dag, og det er, at Lasse skal fange en ål. Det kan jeg ikke. Det er jeg ikke dygtig nok til. Det er jeg ikke. Men øh, jeg kan prøve at se, at vi kan fange nogle havreder. Så vil jeg lege af målene. Det er godt nok. Så gør vi det sådan i dag. Ja. Vi er på kysten. Kystdag. Det lufter lidt. Det er strøm og bølger lidt vind lige nu på ja, første det, plads. Det ser godt ud. Det gør det. Øh, det er jo lidt øh, det ser vi fra sidste sæson på dag 2 her, hvor vi egentlig, øh, egentlig fører pænt. Ja. Men vi skal stadigvæk fange nogle fisk i dag. Ja, det skal vi. Skal vi ikke bare komme i gang? Lad os få lagt nogle kast ud. Velkommen til dag 2. Alle teams er nu ved at være klar til at lægge det første kast, men det sidste hold vi mangler at introducere er Team Shimano Gelumis. De er i dag startet længe før mange af de andre hold og sat sig benhårdt på det tidlige morgenfiskeri. Så er klokken blevet 6, og nu øh, hopper vi i vandet, eller er hoppet i vandet, og nu starter vi. Man kan sige, som vi sagde før, så, øh, så holdt der kun én pil, da vi var deroppe før. Og nu her, der, øh, der er godt med mennesker. Så det bliver meget spændende at komme ud og tage de første kast. Max har lige taget det første her. På de sidste, de sidste to uger her, der har det ikke været sådan noget rigtigt. En fiskeri, hvor fisken har været super samlet, øh, i hvert fald ikke på stævns, hvad jeg ved af og hvad vi har hørt, der har det været sådan lidt sporadisk rundt omkring. Så det vi ligesom må prøve på i dag, det er bare at affiske noget vand, og hvis man så finder den her steam her, som man virkelig gerne vil finde, så er det selvfølgelig bare om at give den, give den gas. Men ellers så er, det bare, øh, så er det bare i gang nu, tror jeg. Og så starter vi med spændestængerne og tyrer igennem hernede på stævns, og så, øh, så må vi se. Nu prøver vi i hvert fald. Selvfølgelig så bare selv gerne ramme nogle fisk til at starte med, men det er det her, i stedet for 
som vi måske havde gjort på kysten i går, hvor vi bare går rigtig meget frem og tilbage. Så er det her lidt mere, lille smule mere stationært. Vi kommer stadig til at fiske vand af, men ikke helt på samme måde, fordi fiskene plejer at være så, det plejer at være så koncentreret område, hvor de kommer ind over. Jeg vil også sige, at, det, at Team Vestin de har jo altid, altid gjort så meget i, i hvert fald stævnsområdet. Og de er godt nok også dygtige til de store fisk der. Jeg kunne forestille mig, at deres plan for sådan en dag som i dag, de er nok ligeglade med antal. Det skal bare være den helt store fisk, de skal have. Helt store overspringer. Alle seks teams er nu i gang med fiskeriet og befinder sig spredt ud over de danske kyster. Men nu vi snakker om de rutinerede vestingutter og deres evner på den åbne kyst, så lad os lige se, hvordan det går dem i det allerførste kast. Første kast for dagen. Vigtig kast. Ja! Så første han, kast. <laughs> en lille fisk, men det er en fisk. Den er under. Jeg fisker videre. Det er meget rart at komme i gang. Det er godt at komme i gang på den Lidt, måde her. Der er fisk på pladsen. Den næste kan lige så godt være dobbelt så lang. Så det er bare at køre på. Jeg tror, at den er desværre for lille. Ja, fisk. Der Vi står helt inde foran. Ja tak, Også den kunne, godt, den kunne ja. godt lige være over. Så er vi i gang. Jeg tror faktisk, din er over. Andreas. Ja, men der Hvis du holder ud. først, smider jeg min i. Jeg skal lige have pillet ham af. Nej, 39. 8, 38. Hej du. Så er du den næste. Nej. <laughs> den er den mangler 3 mm. Ud. 3 mm for kort. Det er ærgerligt. Jamen, vi har fisket i 5 minutter måske, øh, og David havde fisk i første kaster, og jeg havde en i anden kast. Så der er fisk på pladsen. Desværre var de, ja, de manglede lige et par millimeter for at ramme 40 cm. Det skulle gerne, gerne være 10 cm mere på fiskene i dag. Ja, vi, vi kører på. Virker til, at vores avnvalg var det rigtige i hvert fald. Vi tager lige en med lidt mere farve på. Den her, der hedder Sunrise, passer meget godt til, til morgenstunden her. Så ser vi lige, om, øh, om den ikke er lidt nemmere at se, det lidt grumset vand derude. <laughs> ja, det er noget grumset, Jonas, men øh, der er heldigvis ikke ålgræs i hver eneste kast. Jeg tænker, vi, vi tager lige bugten med herover, og så, øh, så må vi vurdere, fordi øh, ja, men, altså, så længe det tager fisk nogenlunde, men det er også, så synes vi står inde i bugten her, ikke, hvor det bliver presset ind. Ja, præcis. Så det må jo blive bedre på vej. Lad os, mod spidsen derude. Ja, for pokker, lad os håbe det. Det ser skide godt ud, hvor vi står. Forholdene er rigtig, rigtig fine. Vi har ikke fisket så længe endnu, men øh, må en ægge, der står et ordentligt drøn af en ør, der venter på os. Vi skal have, have fundet ud af, hvad de vil have af og vi skal have pisket så mange kilometer kyst af, så vi blører ud af øjnene. Øh, der skal bare knokles. Vi skal nok være der et eller andet sted. Det jeg har valgt at starte med, det er den nye wobbler fra OGP. Den hedder Ølandsvobleren. Og så øh, har vi fået nogle nye kroge, UV-kroge, og det er lidt grumset her. Og jeg har gået og fisket lidt med de kroge her, øh, inden vi skulle fiske her. Og det kan altså nogle gange øh, gøre et eller andet i det grumset vand. Jeg ved ikke hvorfor de kan lide den orange krog der, men øh, det har de altså kunne. Så den får et skud og ser om øh, det giver mening. Ellers så må vi, må vi prøve noget andet. Det var en gang. Så fik jeg kørt. Nej, jeg har glemt et øje. Hold kæft, mand. Det kører. Lasse, du må lige vente på mig. Har du glemt et øje? Ja, ja. Jamen, Igen? Ja. Det der, det skal du have. Det er fedt, det der. Ak, det samme som sidste år. Mere det vu. Jeg har simpelthen glemt et øje igen i dag. Hvad fanden, jeg har fået lavet det? Det ved jeg ikke. Det skal laves op i hvert fald. Så. Det er en god start. Bom, bom. Og vi er ikke engang skiftet til sommertid nu, så det er ikke fordi... Jeg er meget af den time der. Ja, yep. og røg du bisen også. Skide godt. Ah. Har jeg fået den igennem alle sammen? Det har du. Så prøver vi sgu igen. Det er fedt. Ah. Der er ens første kast. Skal du se her. Efter nogle små justeringer af Team Savage giver nu også godt i gang, og de får denne morgenstund hurtigt affisket første spot, før det igen er videre i bilen til det næste. Hos Team Rapala er fiskeriet også skudt i gang, og med vind samt høj bølgegang burde der gemme sig noget sølvtøj. Jamen nu er vi øh, starter vores fiskeri. 
Her har vi et øh, stenrev, øh, vi har lidt længere ud. Og så har vi lidt badekarsfiskeri øh, længere inde. Øh. Vi har valgt en plads, fordi vi tænkte, det må holde en fisk i dag i hvert fald. Jeg starter ud med et øh, 6 kg kallan, en kastekanon, så vi kan komme ud over de her, de her spots, der vi gerne vil affiske. Så det er sådan set planen. Vi skal bare dække det vand her, og så skal vi fange fisk. Altså vi mangler den fisk, eller flere fisk. Så det er bare at give en gas, og så krydse fingre for os. Det er lige før en af os falder i vandet, men det er også her, de store havre, de går, så vi bliver nødt til at, at ofre os selv for den store fisk. Og det er vi også villige til. Hvis der er en af os, der falder i vandet, så skal vi nok støtte hinanden. Vi skal bare have den fisk. Jamen, vi har lige ramt, øh, ved ikke, vi har ramt lidt sådan et, et værrehul, ikke? at der har stået nordvind på hele natten og har blæst lidt det ud, som vi egentlig havde sat sig på, vi ville fiske. Vi troede, det så lidt bedre ud. Men nu kører vi længere ud i, øh, på yderkysten her, og så ser vi, om, om, om det er blæst ind af her, om strømforholdene er lidt anderledes derude, ikke? Øh, og at det så er noget klarere vand derude. Vi er gået ud og giver det skud, Jonas, ja. fordi så længe der er sølv i vandet, så er det håb. <laughs> altså, skal vi ikke, øh, kan vi give den en halv time eller sådan noget kvarter og lige, lige mærke efter? En halv time frem? Jeg kan i hvert fald mærke, at... Øh, fordi jeg har stadig lidt den der følelse af, at vi ikke engang rigtig har kommet i gang med at fiske endnu i dag, ikke? Ja, ja, det er jeg helt med på. Lidt, øh... Med en sløj start i fjorden den foregående dag, er ønsket om godt fiskeri stort hos Team Søl. Langsomt bevæger de sig frem på det nye spot, og min sanden om tålmodigheden ikke belønner sig kort tid efter. Fedt, Jonas. Skal vi lige prøve at komme væk fra de der sten der? Ja. Åh, oh, der ligger også nogle kæmpe sten derude. Ej, nej, 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 nej. Kæmpe, kæmpe, kæmpe sten. Hen til kom. Ja. Er du med? Ja. Ja. <laughs> Det er jo... <laughs> Oh my god! Uh, ja, yeah, Jonas! <laughs> ja, tak. Så har åben kystdag på bandelsen brudt her. <laughs> Kæft for godt, mand. Uh, uh, skal jeg tage den? Du får den der. <laughs> det er ikke nogen basse, men øh, Nej, den er overfører. Nej, men øh, det viser, at dispositionen var rigtig. Uh, det er fandme vigtigt. Nu kan vi godt gå 10 km til højre. <laughs> okay. Det er 47. Det er på 47 dage, Jonas. Det er på 47. Fedt, mand. Fedt. Fint, fint, fint fedt. Ja. <laughs> det er skide godt, Jonas. Det er med kæmpes for fisk i de dage her, hva'? Det er da godt nok vildt. Ja, der skal jo knokles lidt, men fedt, når det så lykkes. Det er forløsning i det. Derfor, det er sted. Ah, for søren. Godt. Lad os, uh, lad os komme der lige igen. Ja, helt sikkert. Og fedt, ja. at der lige var lidt til indbakken der. Og ja, plads, at pladsskiftet også giver på det, ikke? Det er, det er en god fornemmelse, når vi har kørt herover. Endelig en smule tiltrængt medvind hos Team Søl. Dagens første havret over målet er landet, og glæden er ikke til at tage fejl af. Dog skal vi huske, at Team Vestin har haft en hektisk morgenstund, og der er stadig stort potentiale for flere fisk i nettet. Ja. Godt David, det ser fint ud, det der. Ah, den er ikke stor. Jeg fisker videre så. Du fisker videre. Sig mig, kan vi kun fange de små? Det kan godt være, at du lige skal tage nettet. Den er over. Nej, det er sådan en der igen. Den er lidt frisk, den her. Den er 40, den er 40. 40 en halv. Er vi enige? En lille fin en på 40 en halv, så vi tager de 40. Så er vi på tavlen. Det er, det er super lavvand i dag, så vi har haft mulighed for at bevæge os ud på sådan en sandrevle herude. Og det, det gør, at vi kan fiske ind af i et dybt, dybt badekar, og så kan vi fiske ud af i noget, noget godt vand. Men det er, det er ligesom om, de står inde i badekar, hvor vandet har varmet lidt op. Nu må vi se, hvor mange vi kan hente ud derinde fra, om vi ikke kunne få en 50'er i hvert fald. Det burde der være. Nu har vi fisket i, i de første 40 minutter i, hvad er det, man kalder det? Det gyldne 
De gyldne timer. De gyldne timer, ja. De gyldne 40 minutter. <laughs> de første. Øhm, Ingen laks. Og det er simpelthen så utroligt, at der ikke er en fisk. Man skal heller ikke øh, forvente for meget af sådan noget forårsfiskeri, men altså, det ser bare så rigtigt ud på alle måder, ja. at det bare er fuldstændig utroligt. Max. Hvad er det, vi plejer at sige? Ny plads, ny <laughs> energi. <laughs> ny plads, ny energi, ny nugget. Ja. Nej, ikke nugget endnu. Det er for tidligt. Ja, det er først, når vi fanger en stor fisk, ja. hvis vi får sådan en. Ja. Jeg er virkelig, virkelig spændt på at høre med de andre, hvordan deres morgen har været. Ja, det er det. Men jeg kunne godt forestille mig, hvis de, tror du ikke? Jeg tror, de rammer den. Ja, de det tror jeg også. Af. De kan godt lide bølger de og store ting. Godt, kunne de ikke godt være på siden? Jo, dernede. Men ja. jeg tror ikke, de vil fiske vindstille. Det er jo kun sådan nogle sådan som også. folk, som også der kan finde på det. Med flyven. Med flyven. Så vælger vi at fiske sådan noget remmervand. Mm. Ja. Så er vi kommet på et nyt sted. <laughs> Klintekysten. Klintekysten, som I næsten kan se bagved, tror jeg. Ja, til hårde løger det her. Ja. Det er sejt. Det, æm... det er ret vildt at komme ned, hvor der ikke står nogen fejl. Ja. Også en meget velkendt plads, ja, ja. også? Ja, jo, præcis. Uden at behøve at skulle sige præcis, hvor det er, folk kan nok se det. Ja. Men altså, det er kongeforhold jo også. Jeg synes bare, at vi skal give den gas nu. Ja, lad os det kan det. fandme være sindssygt, det her. Det kan det. Vi prøver. Let's go. Men det er jo ofte, altså, på den tid af året, at vi rammer de stimer der, altså, når vi først finder dem. Ja, lige præcis. Så skal de bare have nogle pisk. Ja. Og nu kommer solen også og bryder Lige igennem. Præcis. Det burde fandme snart ske. Ja, hvis vi lige prøver at tænke os om, ikke? Altså, lige nu der kan vi jo fiske hele stykket af igen. Uden os. Altså, vi bliver ikke generet af nogen. Nej, nej, det gør De vi. næste 12 pladser, vi kører på, vi aner ikke, om vi kan fiske dem okay. øh, for folk. Men øh, der er heller ikke viser. Der er ikke noget, der indikerer på, at der er 1000 fiskere. Nej, nej, det er der ikke. Det er der ikke. Men altså, lidt varmt, så... Det, der kommer ja, på et tidspunkt, enig. hvor det bliver varmt nok. Men, men er det nu eller om tre timer? Ja. Men øh, ja, lad os trykke. Ja. Team Sølv demonstrerer tidligere, hvor hurtigt alting kan vende ved et enkelt pladsskifte. Nu er Team OGP ved at præstere nøjagtigt det samme, da Jim kun få kast efter ankomsten på den nye plads er sat op med en fornuftig størrelse fisk. Sådan! Tæt på en halv meter. Det er den. Jeg vil ikke have, den springer. Stærk. Pas på. Ja. Sådan! Ja, tak! Sådan! Ej, hvor var det godt. Ej. Den er fandme flot. Man. Det var dejligt, den der. Ja, op. Uh. 55. 55. Ja. Ølandsvarplån. Kæft for det godt, mand. Super fisk, mand. På Ølandsvarplån. Det er... Nej. Sådan, mand. Sådan. Så er vi kraftig med i gang. Det tog sat ikke mange kast. Nej. Nej, hvor jeg tror på det nu. Ja, det kan jeg. Hvis nu har jeg ramt i går. Ja, det gør jeg ikke. Har mere? Ja, men jeg må det kan de godt lide. Jeg sætter den på nu. Og sådan skal det gøres. Team OGP lander en smuk sølvtorpedo på Ølandsvobleren, der har vist sig utrolig effektiv til de større fisk. Udover at der til tider befinder sig store stimer af havrødder hos Team Vestin, forløber morgenstunden blandt vores andre teams utrolig stille. På pointtavlen har vi lige nu Team OGP i front for i dag, da de med en fisk på 55 cm snupper maksimum point i begge kategorier. Team Sølv er dog lige i hælene, og må ikke Team Vestin snart vil finde en ekstra målsfisk fra stimen. Team Savage har en føring, der skal forsvares, men indtil videre løber fiskeriet ikke som planlagt. De andre hold kan jo kun have gjort det bedre eller lige så skidt som os her til formiddag. Vi har været på tre pladser nu. Så er det småfisk på plads nummer to, og det er egentlig, vi har oplevet. Så vi skal have fart på herinde uh, inden middagsrapporten, hvis vi skal nå at være med. Så vi, uh, vi rykker videre nu. Så ser vi lige, om vi kan nå, nå 10 kast på en, på en ny plads, inden, uh, inden vi lukker. Fuck! Abort mission! Det vi ville sige, det var, at øh, vi skifter plads nu. Vi skal lige finde et sted at komme ind, for der er fyldt med badekar ude. Vi har gået på sådan en revl de sidste kilometer. Så øh, vi skal lige ind, og så skifter vi plads. Og så fanger vi en havre af det næste sted. Ja, vi kører hit and run. Vi kører hit and run. En time på hver plads, og så skal vi bare have en kæmpe fisk på hver. Ja. Solen den er kommet frem. 
Og øh, det er lidt de samme øh, bundforhold, som vi har før med store sten og en masse tank. Vi håber, at øh, solen den, øh, den gør, at øh, fiskene de bider på, og så, øh, så er det bare at få været derude af og få dækket noget vand af. Så Flemming han går forover til banevejen, og så kommer jeg efter. Men vi har en formodning om, at der er flere fisk, end vi har haft fat i med, med blinkene. Så nu prøver vi lige at gå tilbage over det igen. Og så har jeg sat bombarder og en tung lyserød flue på. Det kan være virkelig udslagsgivende på den her årstid. Jeg vil lige rykket lidt videre øh, til en plads, hvor der ikke er lige så mange folk. De har det faktisk for os selv, hvilket er lækkert. Øh, Andreas havde en, ja, en målsfisk i tredje kast, og så havde jeg en følger. Så der er nogle fisker. Og nu er solen ved at titte lidt frem, så vi håber, at, øh, at de kommer i gang nu, fiskene. Det ville være lækkert. Der bliver afsøgt mange kilometer vand blandt alle vores teams i håbet om at finde fiskene, som vil sende dem til tops i konkurrencen. Team Shimano Gilumis kæmper sig frem langs den sjællandske klintekyst, som har et ry for at levere store havøder, når man mindst venter det. Oj. Ja tak, mand. Oh. Jeg kommer med nettet! Åh, oh, den er flot! Den er større end stress! Åh, oh. ja. oh. oh. Fuck, den er stor. Fuck, den er stor. Nej. Okay, den falder, men ja, ja, okay. den er stor. To sekunder. Jeg skal bare lige have den fat i den ordentligt, ikke også? Ja. Det er helt fint. Ja! Uh, 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 uh. Oh, den er fint. Ja, den er stor. Hold da kæft, den skal nok være hvad, 70. Ja, den er også, også mere. <laughs> den er fint. Godt, godt. Nice. Tak. Den er fint. Den skal nok spænde. Så fugter den lige her. Ja. Så skal vi bare... Vi skal nok lige have noget mere lige nu. Nej, jeg tror det er fint. Er det ikke det? Tror du det? Ja, ja det kan godt være. Jeg tror det går. Ja. Ja, så skal vi bare... Den passer lige ned i randen. Ja. <laughs> Ej, den er stor, Max. Den er... To sekunder. Den skal lige have lidt vand her. Ja, så er den der. Så er den der. Den skal lige... To sekunder. Sådan der. Den er... Det er, det er 72. Den er 72. Den er 72,5. Så vi runder ned. Ja. Tilbage og vokse dig endnu større, end du er. Vi fanger dig til sommer. Når du er tyk og flot. Hvor er det vigtigt. Nice, mand. Hvor er det vigtigt, Max. Ja. Jeg har lige sagt til Emil, kan du ikke tage nettet med? Har <laughs> du en god idé. Hold kæft, hvor fedt, Max, mand. Ah, hvor nice. Sindssygt. Der er flere derude, så er det ikke det? <laughs> fedt. Det er fik vores falder. Ja, det var fucking langt. Skal jeg tage nettet? Ja. Med en høj puls, en smule kaos og Max, der igen viser sine evner med fluestangen, har vi altså en ny topfisk bestående af en sand kriger på hele 72 cm. Team Shimano Kilumis viser altså endnu en gang, hvorfor de aldrig skal undervurderes i denne konkurrence, og herfra skal der lyde et stort tillykke til jer begge. Nu har vi fisket. Vi har ikke engang fisket så lang tid. Det var også det, der var lidt sjovt, men det så simpelthen også bare så giftigt ud. Det er jo sådan øh, masser af blæretang og kalk, og det er bare lækkert. Det er, det er klint, når det er bedst. Det er fedt. Øhm, så øh, skal ud og fange en til, forhåbentlig. Prøver vi. Ja, det var vildt. Du har Jim lige fået på, øh, på den her øh, ølandsvobler øh, i Kåre. Øh, så jeg tænker lidt, jeg prøver at, at gå lidt over i samme farve, men jeg prøver sådan en Gotlandspil i 18 gram i stedet for. Øh, også noget lidt hundestakket farve. Børstorm er nogen nok kaldte øh, model her. Jeg får lige stand lige se, om, øh, om jeg kan gøre ham øh, kunsten efter. Men jamen, det, det stinker langt væk af fest, det her. Der er øh, fin bølge på, vandet er fin klart. Ikke noget skidt i vandet. Det lugter bare af fest, det her. Og der har så også været en enkelt. Øh, men øh, jeg tror, vi får flere her. Øh, jeg kunne sådan set godt bo her i telt resten af mit liv. Det ser sgu godt ud. Jeg skifter lige over til, øh, til en 18 grams. Vi står... Øh med vinden lige ind i hovedet, så øh, jeg kørte med 15 gram før, den kommer ikke lige så langt ud, som jeg vil have den til, så øh, 18 gram med lidt grøn og, og lidt sølv på, så tror jeg nok, det skal køre. Vi har øh, måske halvanden time tilbage, og øh, altså, jeg håber, det går bedre for de andre teams, end, øh, end det gør for os, for ellers er det virkelig synd for dem. Og med det ønske sendt videre til de store fiskeguder, skal der blot få minutter til, før bønderne bliver hørt, og Team Vestin render ind i endnu en havred. Det er ikke kæmpe. Det er ikke kæmpe, men der er der. Det kan være, at der var flere, fordi der var bare mange vivler. Ah. Andreas, hvor er den? Den gik rundt om mig ind i en tankbusk. Der. 
Nu sidder den i busken. Det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Jeg får den hold. Uh, upgrade. Okay, 41. 41. Det var to. To over. Men de er godt nok kun lige, som, som de skal være. Der var flere fisk efter her, så vi burde kunne få nogle flere. Så, så, der jeg troede, det var en drone. Det var bare en drone. <laughs> så kom der sol på, og vi er videre. Vi er gået fra, øh, fra direkte klintekyst og store bølger til... Øh, Flat vand. Køge svømmehal. Nu har vi lige 40 minutter tilbage, inden, øh, inden vi stopper for episoden. Så det, øh, nu skal vi se, om vi kan spotte en. Ja. Se den derude. Ja. Det er det, vi drømmer om. Da Team Vestin netop har tilføjet endnu en målfest til deres samlede top 4, betyder det, at Shimano Gelumis er skubbet væk fra førstepladsen for denne dag. Dog er Andreas og Max stadig kun en enkelt fisk over mål fra nappe førertrøjen igen, og der skulle der heller ikke mange kast til, før Andreas og Max igen kunne lande en smuk fisk på fluestangen, der potentielt kan gå hen og få stor betydning for dagens point. Yay! Det er dagen med dejligt. Det er fedt, det her. Helt langsomt for at sikre fisk på flue. Det er fedt. Jeg havde lige lidt kaos med Annetten. Ja. Er klar? Yes, yes. Den er sgu 54, du. Den ud der, og så ligger den ja. mærkeligt. Sådan der. Den er simpelthen den er faktisk... Den er faktisk... Den er 55, ah. ikke det? Den er 54,5. Den, den er 54. Den er, 54. Ja. Den er flot. Man kan godt se, at det er en fisk, der har været oppe og gyde, men som er ved at komme, så ikke også? Mm. Den er ved at blive flot og blank igen. Altså, den skal nok blive rigtig god. Ja, den du er god. <laughs> du er god. Du er god. Uh. Ej, der. Sådan, mand. Det var vigtigt. Ja, yes. vigtigt, vigtigt, vigtigt. Og hvilket kapløb vi er gang i op mod middagsrapporten for den åbne kyst. En 54 cm havet til Team Shimano Gelumis vipper igen Team Vestin fra førerpositionen denne dag. Rebekkas ønske om godt fiskeri blandt de andre teams må umiddelbart have gået i opfyldelse. Men det, som hun ikke selv er bevidst om, er, at der foran hende lige nu svømmer en havet, der er på vej til at slå benene væk under Team Rapala. Der er fisk på. Så, den, den, der. Har, øh, den huggede helt inde ved, øh, ved stangsfisken. Det er så klasse, det der. Det er så klasse. Den skal bare Fuck, i hjælp, og så skal vi have den mål. Sådan, Flemming. Nej. Det er dejligt, det der. Det er så godt. Har du den? Ja! Flemming! Sådan der, mand! Første mål, fisk! Ja. Den er helt bank, den er for den er tæt. Det er det er to af dem. Det er det skal vi på. Det er mit, jeg tror det er PR for mig det der. Det er også den er den er fuck den er den er 65 eller. Nej. Ej, hvor er det sygt. Ej, nej, nej, jeg kan slet ikke. Jeg har socialt fiskeveber lige nu, jeg kan slet ikke. Ej, det er, det er så, så flot, det der. Fuck, Flemming, jeg skal ikke holde lige på noget som helst lige nu. Ja, jeg har lige fanget mit største havad. Og den er bare... Den er så fin. Flemming, kan endda lige måle bånd, og så skal vi have den mål. Hvad skal den den her vej? Nej, nej, nej. Nej, du har den den anden vej. Jamen, næsen, den skal ind der. Ja. Så øh, er vi kommet på listen. Jeg har fanget min største fisk. Den, øh, den skal have friheden igen efter en god fight. Og ja. Den skal ud og, og videre i, i livet. Du smutter den. Hold kæft, Flemming, mand. Oh, ja. Det er så godt, det der. Hold kæft, det var det godt. Det er, ja, ja, altså det, 
Vi har knoklet og knoklet og knoklet. Vi har knoklet, og vi har nul fisk de sidste to episoder, ja. og så går vi her med måske en time, 45 minutter tilbage. Ja, lige nøjagtigt. Så hugger den bare helt inden. På en åben kyst, og jamen, det, det hele det spiller altså. Ved havet fiskeri har i ihærdighed det som regel med at belønne sig, og jeg tror vi alle kan blive enige om, at denne fisk er mere end velfortjent hos Team Rapala. Hvilken kondition og hvilken glæde blandt de to. Der skal lyde et kæmpe tillykke til Rebecca og hendes nye PR på kysten. Det er stærkt fisket. Men Rebecca er ikke den eneste, som fanger fisk. Hos Team Vestin har Andreas netop landet endnu en fin målsfisk og er nu på vej til at sikre Vestin førertrøjen denne dag, lige inden middagsrapporten. Der var flere fisk derude. Det var faktisk sjovt. Den var fri af vandet efter blinket, den her. Og så tog den. Nok også en steamfisk. Ja, ja. Der er fisk. Vi har fisket en god kilometers penge ned af, af den her plads, så, og der er sådan en fisk spredt ud. Det, ja, David havde noget steam inden kort, og jeg har lige fået en. Vi har fået to, to på en far på den her plads. En fisk mere over målet, og så er vi fyldt papiret, og forhåbentlig så kan vi få nogle, nogle af størrelse på, de bor her. Lige nu virker fiskeriet ikke til at stille af ved Team Vestien. David lander endnu en målsfisk og får derved udfyldt deres top 4 for dagen. Og blot få kast efter, er det igen Andreas tur til flex på klingen. Jeg tror, det er en upgrade. Måske er den 43. Nej, den er okay, den her. Det er en 50'er. Åh, oh, hvor ville det være rart. Eller sådan. Nu sidder den Den sidder i en tank. Tag lige nettet med at gå ud og hente den. Den sidder fast. Ja. Den skal hentes. Vi går i... Ja, et kæmpe fødekammer og tankbuske, men det er både godt og skidt. Lige nu har jeg en, måske dagens største fest, der sidder fast i en tankbus, som vi skal se, om David kan få op. Det er sgu lidt, lidt nervepigerne. Nu må vi se. Ej, det kunne den ikke lide. Jeg kan ikke se den. Jeg bliver nødt til at prøve at... Ej, nej, 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 nej. Ja! <laughs> Det er det her. Nå, det var dejligt. Nold og tot på tur. Ja, den... Nej, det er en lille pæsling også. Lidt Jeg tror måske, at måske det er en du upgrade. kalder det en upgrade. Uh, 42. 42. <laughs> oh, det holder hårdt. Vi skal, vi skal skærpe os derved. Det her det er ikke godt nok. Nej. Det var en omgradering. Og fem fisk på papiret. Så det er fint nok, vi, ja, der er vi havde bare ikke forventet, at det kun var sådan nogle små nogen, der var her. Normalt så, så er der en god portion af sådan nogle på 50-55, og så indimellem en af de helt rigtige på Men nu skal 50. vi også passe på, at vi ikke går og brokker os. Vi fanger ja, ja. trods alt fisk det, hele det er fedt. Og solen er kommet frem, og ja. det, er lidt, <coughs> det er lækkert forsvær. Så en status her på afslutningen af episode 3. Vi har fisket et meget, meget langt stræk af, og vi finder en enkelt fisk her og der. Vi har 5 over 40, men de sniger sig kun lige over. Og vi er lidt trætte af, at vi ikke kan finde de, de rigtig gode fisk. Men øhm, det kommer måske med solen og varmen her. Vi er godt tilfreds. Det er, det er fint. Det er sjovt fiskeri, og det er dejligt vejr. Og så øh, tager vi den store i episode 4. Jeg har sagt det hele dagen. Til mig selv og til Marie faktisk, tænker jeg. At jeg ved, du rammer et svin, jeg kan mærke Ja. Jeg håber så meget. Så står det næsten gør ondt på mig, selvom det er konkurrence. <laughs> så står det. Ja. Jeg tror ikke, vi ligger super. Nej. Men... Der er nogen af kanonkongerne, der har løbet ind i noget stort. Ja. Det skulle fandme være mærkeligt. Men bare de ikke har fanget fire store, så har vi en chance. Ja, ja. Som Team Vestin nævnte, er klokken ved at være 12, og det betyder, at det er tid til at afholde dagens middagsrapport. Derfor skal alle teams indstille fiskeriet og rapportere deres fangster i det samlede gruppeopkald. Yes, jamen, så får vi lov til at starte i dag. Og vi har sovet længe, øh, så vi har kun fisket en 3 timer, og det var ikke nok til at fange noget som helst, der kunne bruges. Vi har faktisk overhovedet ikke fanget noget som helst. Så vi siger 0, 0, 0 og 0. Og det var Savi Skier. Det var Savi Skier. Så er det, så er det sølv her. Vi er, øh, vi er kommet lidt tidligere op. Vi har en enkel fisk på 47 cm. Ja, så er det øh, OGP. 
vi har ikke sovet særlig længe, vil jeg sige. Og øh, vi, har, vi har ramt øh, en enkelt fisk på 55. Det er det, vi kan prale med. Ja. Og det var også ja. fint. Det var faktisk en fin fisk. Flot, flot nok, flot. Så er det øh, Team Rapala. Vi har øh, en enkelt fisk på øh, 64. Hold så er det ny, kæft. Ny, så er det er i orden. Godt. Tak. Godt fisk. Tak. Godt fisk. tak. Ja. Ja. Hold op. Ja, den er god. Så er det øh, Team Shimano her. Vi stod også rigtig tidligt op øh, og havde ret svært fiskeri på morgenen af. Men nu er vi kommet lidt tilbage efter den med en flot blank ål på 72 nice. og en fisk på 53 den her. Hold da kæft! Hvad er det Ja, det er sindssygt. Det var Max, der brillerer med den fluestang der. Det var fedt. <laughs> oh, var det på flue? Det godt, ja, det var det. Det var nice. Tak. Så tæller den ikke? Nej, ja. præcis. <laughs> det var ikke på Sandy, Lasse. <laughs> Så er det Vestin her. Vi har ikke sovet så længe, synes jeg. Jeg kunne godt have sovet længere. Ja. <laughs> øhm, vi er kommet i gang og har fem fisk over målet. Ej, det er flot. Ja, det er flot. Det er flot. Det er flot. Men, men vi finder ikke rigtigt de rigtige. De er lige over alle sammen. <laughs> så de ligger på 40, 41, 41, 42. Og tillykke med de store i hvert fald. Tak og tillykke til dem, der har fanget og nækker bræk. Lige måde. Ja, lige måde. <laughs> Hej. Nå, jamen... Øh, <laughs> vi har noget to, at arbejde på, jo. 72, jamen den er jo... Øh, det er jo lang, det er jo lang fisk. Sagde han, var tynd? Han sagde en blank ål. Blank ål. Så jamen, det er nok en tynd falder, jo. Det kommer an på, om han definerer ål, ligesom vi gør nu. Men, ja, det var det. <laughs> det var sjovt, at jeg gør det der. Det er fordi... Okay. Vi... <laughs> 72. <laughs> 72 og 54. Det er jo... Vi ligger jo ret godt. Ja, for fan. Men hvis de, de har ramt noget de, godt, ja, er det, det er sgu godt gået. Det er vildt nok ja. med Savage Gear, at de er altså gode i fjorden. Ja, det er de. Ja, det er vores store fisk, mand. Er du sindssyg? Hvad var den? Jeg har skrevet 71, måske var den 72, ja. og så er det en på 71. Jeg på tror, flue? det var to. På flue? Det er altså... Det er fucking sindssygt af dem. Ja. Åh. Oh. Ej, det er vildt. OGP har fanget. Søl har fanget. Hvis de har fanget fem. Det er alligevel flot fem over Ja, ja det, er nok, det er helt... Øh... Og så er der rappelle, de har fanget i 64. Ja, det er så også bare kæmpe, mand. Vi har bare kæmpet for det der. Så er mig. Fuck, mand. 72. Det er, det er en god fisk. Det er rigtig god fisk. Det er sindssygt. Ja. Gal nu med flotte fisk. Wow! Det er virkelig, virkelig, virkelig godt fisk. Vi har fisket fisk. godt rundt omkring, mig. Det er sjovt ikke, enten så har folk fundet steamer med små fisk, ja. eller så har der været så der en enkelt drøm. Dong, en ja. basse, der har stået et eller andet sted. Ja. Der er fanget nogle flotte fisk. Der er fanget en på 64. Uh. Og en på 72. Blank. Den var lidt slank. Det var Max, der brillerede igen. Øhm, men den på 64 en. skulle have været en rigtig bombe. Okay, det var Rebecca, tror jeg. Så det er stærkt fisket. Det er godt. Tillykke med fisken. Så vi skal, vi skal opgradere. Men til gengæld så har vi hele eftermiddagen nu. Ja, og vi har, har det sådan set også. Ja, men jeg tror, vi har en time mere end de fleste andre. Så ja. øh, vi gider ikke være kong Hans i går og konkurs i dag. Nej, nej. Men, øh vi skal, vi skal arbejde. Ja, ja. Og det gør vi. Det gør vi. Det Men savage de hænger i bremsen. Ja. Det varmer mit sår, de har den lille smule. Det vil jeg godt ikke. Ja, dem holder jeg meget med. Men uh, de plejer nok at kunne finde den, når det gælder. Ja, det ja. Jeg tænker, uh, jamen, vi skal ikke ændre noget strategi. Nu skal vi have en grillpøls. Ja, det bliver den bedste strategi. Ja. Den næste halvdel. Og en hembærbrus. Ja. Og så skal den bare have en på frikadellen. Så nu står vi simpelthen øh, og afslutter for episode 3, fordi at episode 4 kommer til at starte. Lige her. <laughs> så tusind tak, fordi I ville følge med, og I har kæmpet sammen med os i dag. Og øh, tillykke med din fisk. Det var fisk. godt. Ja, det var godt. 72. <laughs> det er dejligt. Mm -hmm. Tak for det, og vi håber selvfølgelig, at I vil se med i episode 4. Tak fordi I gad at så med i øh, den her øh, tredje episode. Ja, vi slutter godt af med, øh, med godt humør, og så øh, ses vi i episode 4, hvor øh, det forhåbentlig bliver lige så godt, som det har været i den her. Ja. Savage Gear Afternoon. Det er det, vi ringer af for i dag. Ja, det gør vi. <laughs> Så viser det sig, at man må lige justere lidt og finde ud af... Altså øh, virkelig, at havreden ikke er med på de aftaler, vi går og laver, ikke? Altså, det er simpelthen for rent. Øh, ja, tak fordi I så med. Ja. Og, øh, vi glæder os til at gøre det mindst lige så godt i næste afsnit. Kæmper videre i afsnit 4. <laughs> godt, det gør vi. Lad os komme videre, Jonas. Yes. Og som man siger, har alting en ende. Halvdelen af Åben Kystdagen er nu gået, og de forløbige resultater fra denne dag er delt mellem alle teams. Så lad os tage et frisk kig på pointtavlen her i slutningen af episode 3. Team Vestin har som det eneste hold udfyldt deres top 4, hvilket gør, at de ligger solidt i front inden for denne kategori. Det samme gør sig gældende ved antal, da Vestin-gutterne med 5 fisk over mål er 3 fisk foran Team Shimano Gilumis. 
Dog er et par målsfisk nok hos Andreas og Max til, at de vil samle en solid top 4 med deres nuværende fangster på 72 og 54 cm. Team Savitsky har haft en sløj start langs den åbne kyst og kan se sig selv miste vigtige point, hvis ikke de vender skuden i næste episode, hvor pointen fra den åbne kyst skal fordeles. Og med det vil vi runde af og sige tak, fordi I så med her i episode 3 af Sea Trust Mass. Som altid kan alt grej brugt i videoerne findes på vores webshop justfishing.dk og til sidst er der ikke andet end at sige knæk og bræk derude. Vi ses samme tid, samme sted om en uge her på kanalen til episode 4.